，我叫池小鱼，社恐八级患者，社交聚会冷场王，职场里的小透明。虽然在网络受到万千粉丝的追捧，但现实中的我，一定会让他们滤镜破碎，非常失望的。小鱼，广告商五彩斑斓的黑十二点零。黄鱼男朋友的帽子，接下来。小鱼，先生，请注意身好，你到时改改下午样。帮我弄下车灯。为什么受气包总是我？您好，您的人设外卖已送达。人设外卖？池小鱼小姐，我们人设外卖店为每一位潜在客户精准投放赠品，这是本店的一份心意。怎么可能？用外卖解决一切人生烦恼，立即下单，即刻送达。进击的受气包，名字还挺怪，不就是普通的肉松面包吗？来来来，新老板马上就要到了，都起来准备一下，迎接新老板。老板怎么样啊？据说老板年轻帅气，身价过亿，玩出各行各业，走霸道总裁路线。死小女孩子！准备好材料，三分钟后开会。四嫂，老话说得好，火车跑得快，全靠车头带的呀。您现在来了，我们杂志社的业绩一定能够再创新高的呀。<笑>对对对，苏总，我们跟您一起努力，一起努力。迟小鱼，你早上就拿个面包袋搞一搞，要做出去吃呀。苏总，您别生气，他这个人就这样，没规矩。四总，小鱼这个员工啊，有的时候是有点不着调，但是我们其他员工还是很给力的呀。干活的时候叫我小鱼，关键时刻就当我妻子。看样子，我要被新老板炒鱿鱼了。我，我，我，站住！收集吧。总监，你把吃力不讨好的活都丢掉，出了问题就拉我垫背。这个情况跟其他专家和我没有什么关系啊。还有你，丽丽，姐姐上班就是要上班，今后说是去采访，结果跑出去喝下午茶，在朋友圈装逼，为自己喜欢的别人管不了，看你的工作能上点心吗？还有你，姐姐，每天就知道追星聊吧，每天都打榜比打卡，还能不能不要彩衣捧一，在杂志里夹带私货，一直追星是会带坏小朋友的。还有你，年轻小伙，成天就知道拍马屁、玩游戏，那工作就不是靠卖萌撒娇、搞单的。你是迪拜王子来体验生活的吗？啊？都看我不会说话好欺负是吧？我今天就要说出真相。现在杂志每况愈下，就连铁杆读者都放弃我们了，你们还不行动起来？是觉得躺平的日子很好过是吗？我告诉你们，以后谁都不准支持我，我会以牙还牙，加倍偿还。没想到我也有这么霸气侧漏、雄壮威武的时候。现在是做梦吧！天哪，我究竟在新老板面前说了些什么呀？没想到这里居然有这么有意思的女孩。你好，人设外卖店。我要投诉你们，你们给我送的那个面包有问题。我吃完之后，我觉得整个人都变得很奇怪。根据记录，您收到的是晋级的受气包人设，使用后正义感会变得非常强，会把内心真实的感受如数表达。我们人设就是要达到这种效果。人人皆有人设，人人可以改变人设。除了通用人设之外，本店还精心提供个人完整评估，为个人定制专属人设。你有任何需求，我们将竭诚为你服务。亲，对我的回答满意吗？一是满意，二是非常满意，三是百分百满意。什么？什么东西啊？难道
真的有可以改变人设的东西？我再看看，这么多，这都是些什么呀？骗人的吧？老彭老板了。在新老板为我上个月的工作内容，我光在办公室追哥的选秀了，会被裁了吧？那个迟小鱼啊，简直本事！现在好了，面谈裁员，真有人走了，找不了。苏总，我之前说的话太过分了，其实大家还是有点可取之处的。哎，您别裁员。对不起，苏总，有事吗？我啊，我苏总，可我该说些什么呢？苏总，苏总，有人话直说，别绕弯子。这个小暴脾气，我给你。哎，苏总，出去啊，苏总，慢走。苏总，我去，哎，苏总。一路平安，苏总。走走走，没想到小鱼还会告御状，真是人不可貌相呀！哎，给大家惹出这么大个麻烦，必须找机会跟苏总说清楚。苏总，机会！切，这。干什么？啊，你把手机还给人家。哎，你没完没了的干嘛啊？不是，这这，还是不纠结，报警。人人有人设，人人可以改变人设，用外卖解决一切人生烦恼。小姐，你的外卖。这么快？螺蛳粉。快吃吧，一会儿凉了效果就不好了。嗯，这味道也太浓郁了。我受不了了，给我追他！快追上他，加速！冲啊！给老娘站住手机都不要了，连声谢谢都不说。谢谢，够野啊！我喜欢。我每天早上都被银行的入账提醒吵醒。集团旗下十二家子公司，囊括八大产业，但我也曾经跌入人生的低谷，一文不值。站在深渊里，我发誓要登上 TOP 杂志社的封面，成为人人敬仰的成功人士。所以
，我就买下这家杂志社。虽然它没有了往日的辉煌，但我相信，有我坐镇，一定让它重回巅峰。像我这样站在高峰的成功人士，除了工作还是工作。想要有个女朋友，可比工作难多了。直到遇到了他，够野啊！我喜欢。我在，我在干什么呀？为什么要让我面临这种社死时刻？我一个母胎单身，居然强行锁男，我要被辞退了。哎，苏总早啊！啊，早早。这个女人套路有点不一样。大家早。初来乍到，晚上请大家吃饭。好呀，好呀，好的，好的。我晚上有事儿。每个人都要去。大家都给我打起精神来，一定要让苏总高兴，取消裁员请假，加油！不好意思，苏总选的地方就是好，这么高大上。哎，苏总，我在点评上说这个特别好吃，来。我不吃，你们吃吧。啊，苏总，我喝点酒吧。我不喝。啊、没没关系，我们自己吃自己喝啊。感谢苏总款待啊，来。谢谢苏总。昨天那么大胆，今天又装作不知道，难道这就是传说中的推拉？嗯、小鱼同事，平时那么热情，怎么今天一句话也没有？对的呀，小雨，给苏总讲点有意思的呀，快点啊，说什么都行。快想个笑话。从前有个小黄瓜，然后他长了满脸的粉刺，你猜他怎么样？他把自己欺骗，然后敷脸了。啊啊啊啊啊啊！不是你知道洗手间？哼，怎么会有这么无聊的笑话？不过还挺可爱的。讲笑话，讲笑话，讲笑话是什么人设啊？啊！社交名媛，魅力天成八面玲珑，没有他聊不好的天，哄不好的人，就这个。嗯？您的外卖已送达，附送加强包，请谨慎使用。加强包。吃饭怎么行？咱们一会儿剧本杀吧。综上所述，我觉得周川。是铁锤的凶手，但是他还有一个同伙，我觉得有可能是苏阳，也有可能是莉莉，但是据我判断，应该是莉莉。喂，池小鱼，你个笨蛋，我们俩是一伙的。苏总的演技实在不怎么样，第一轮就暴露了，但既不能让他输，又不能让他赢得太轻松。你连游戏玩这么久，累死我了。有点意思，明明可以赢。却故意装傻让我赢
，是在释放信号吗？哎，女人呐、啊。车小鱼，你已经成功达到你的目的。对不起，苏总，那天我真不是故意的，千万不要裁员我的。裁员？你做的这些，只是为了让我不裁员？对啊。那这个呢？那个是是误会。误会？是误会。我先走了。不贪图我的美色，也不稀罕我的财富，单纯是为了让我不要裁员。这个女人绝对不可能这么简单。石小鱼，我原本不打算裁员的，不过现在我改主意了。我原本只想裁一个，不过现在能裁几个是几个。不是。带我去个地方。去哪儿啊？跟着导航走。马总，没事走。哎，苏总，来，苏总，不好意思，来通电话。苏总，这次可不能像上次那样，每次来两手一叉往那一坐，菜也不吃，酒也不喝，太不给面子。有事儿。嗯、<笑>你不是看到了吗？今天专门给你们带来一个能陪你们喝酒的，居然叫女员工挡酒，不要脸。这能行？长这样能喝吗？小鱼，敬二位老板一杯。啊，这是故意整我？苏阳，你这个坏人！对不起，苏总，对不起两位老总，我我能不能先去用一下洗手间？不行了，顶不住了。如果喝醉了，我岂不是很危险？不能坐以待毙，我还是下单吧。点份外卖。酒桌王者，一口气喝倒十个大汉，谁也别想清醒的下桌。有救了，就这个。你的外卖已送达。啊。酒桌王者，看我喝死你！谁也别想直着走出去！好难受，我的人生是要消失了吗？好想吐啊！我看今天就到这儿吧。你到哪儿啊？啊？哎。给。让你喝酒都没让你喝这么多，还不都是因为你？啊？你的脸？没事。真是酒精过敏啊！没事儿，我去买个东西给你。哎，我来想办法。就这，不光是酒精，我很多东西都过敏。那鱼啊、肉啊，还有水果，你都不能吃。哦，对了，这事别跟别人说。怪不得要叫我去酒局，刚才饭桌上也不怎么吃东西，怎么工作就做不完呢？工作多还不能吃好吃的，哪门子的倒霉大老板？喂，没事吧？
。哎，不是，行不行？咱们回家。做的这些，只是为了让我不裁员。那那为了让新老板不裁员，这个呢，却引发了一场误会，也让我看到了老板的另一面。嗯小雨姐，你脸色这么差，你为啥掉钱了、啊？怎么穿啊？你给我乌鸦嘴！我我，哎呀，昨晚熬了一夜，给我男神打饱嘴数据。你那么多产品啊？听一下，这款既能改善肌肤，又能去皱纹。我上一阵我气色好了。大家静一静啊，跟大家宣布一条消息，因为小鱼的原因。苏总决定取消裁员。吃小鱼，吃小鱼，吃小鱼，吃小鱼。小鱼，小鱼，你到底怎么说服苏总的？我招小鱼进公司的时候就讲过，小鱼不是一般人，好吧？那加班的事儿，是不是也能谈一谈啊？啊，小鱼啊，你看大家最近加班都挺辛苦的。还是无故加班，有些事儿啊，明明可以明天做，非得让我今天做。对嘛，还不给加班费，这这不明摆着的剥削吗？可是就加半个小时。小鱼啊，群众的心声也是要听一听的嘛。对呀、啊，小鱼啊，你也给苏总透露透露。怎么成我的工作了？哎，不是，你们把他当什么了？公司的中流砥柱吗？他当然是公司的中流砥柱了，而且还是我们的主心骨。我，嗯，那我试试吧。这是丽丽的抗衰老神器，她自己都舍不得用的呀。现在要贡献出来给你用。人，只要能为集体贡献，就会有位置。加油，开门进去就好了。我我会打扰苏总吗？啊，来提要求是不是太过分了？哎呀，好紧张啊，根本没办法开口嘛！哎呀，怎么办啊？哎呀，应该先完成一下工作，假装汇报再过来的。哎。丢死人了！古灵精怪。哎，那我也叫上小鱼吧，他最近辛苦了。哎，你叫小鱼干什么呀？他根本不合群，你叫他不是多个冷场人吗？他也在慢慢成长。小鱼这个人吧，没有多少坏心思。你把他想的也太单纯了吧？我看他就是有心机，故意搞反差吸引苏总，想攀上多金又年轻的男人。哎，他有什么能力指挥老板呀、啊？上次他纯属他运气好，你看他这次可能吗？哎，走了走了，叫叫，看不起我，我偏要证明给你们看。怎么了？怎么样才能说服老板？说服老板啊？嗯。跟老板提要求，除非你特别重要，否则，否则什么？小龙，冷酒茶，喝一口，男人就会像眼瞎一般，不仅看不出你是女装，更看不透你的心情。喝两口，钢铁直男也能化指；喝三口，无论什么样的。
都能巧妙的保持住自己的弱小、可怜和无助。一声哥哥，所向披靡。不过，像你这么喝一瓶的话。小哥哥，最近工作很辛苦吧？怎么瘦这么多啊？这个人说一定要小心点用，不然伤伤脸。再讲。丽丽啊，最近辛苦了。来。This is a dream, getting the royal scar, holding the diamond blade, throwing it far, holding your breath still. You jump the fire, we'll just sit and wait till. 组长，这么辛苦了。怎么能让您帮我们倒咖啡呢？以后就由我来帮您倒吧。好的呀。谢小鱼，谁知道你的心？要变天了呀！感冒了，你带去医院。我没事儿，不用去医院。我身上太湿了，我还是下去吧。哎，算了，我家就在附近，跟你回家。先坐一会儿，我给你拿个毛巾。谢谢。给。苏总，我要不，您进去洗个热水澡，别感冒了。谢谢。浴室是在那儿吗？我来。苏总，你能帮我个忙吗？这样，还不把你拿下？哼，小样，你逃不出老娘的手掌心！啊，嗯、啊，我在干什么？哎呀，怎么样才能说服老板？说服老板？
真是害死人啊！迟小鱼，你这次真的太夸张了，现在该怎么收场啊？事已至此，只能装作什么都没发生过，拔腿就跑。啊！对不起，苏总，您就当我不存在。您继续忙。你到底喜欢我什么呀？现在是什么？员工吹彩虹屁环节。嗯，您工作能力强，然后又有时间观念，又有钱，长得还帅。那如果我很忙，非常忙，非常非常非常忙，能接受吗？您忙是应该的，这有什么关系吗？你不介意？嗯，怎么会有员工嫌老板忙？老板越忙，公司越大，开心还来不及呢。不过首先说明一点，我可不是什么好对象。明天开始，我们正式约会。约会？明天起我们开始约会。什么？这不就是你想要的吗？什么时候？第一次见面。你故意引起我的注意，我那是没忍住我，然后跟踪我，还当街。不是你别说了，玩游戏故意输给我，拿同事当借口接近我，酒局上帮我，现在还主动缠我到家里来。还好你遇到的是我，不然你很危险。我真的我有。好了，你的目的已经达到了。不过我要告诉你，我很忙，能坚持多久完全看你自己。你可以先回去了。喂。啊！我追你，我几时追你了？哼，要不是那破人设，而且怎么会有人谈恋爱也这么拽？还是我的男神温柔。就算他觉得是我在追，也没必要答应啊。难道看上我了？说起来，我还没跟人约过会呢。明天穿什么好啊？不对不对，我在幻想什么？他一定是因为我老跟在他后边，想先满足我，再把我甩开。啊，我在他眼里成什么了？见了，我怎么脑子里全是你？你怎么这么可爱、啊？陈小春，你不要再想了，不要再想了，不要再多想。就当是去工作，像我这么没劲儿，他见到我聊两句就无聊了，到时候再把大家不想加班的信息告诉他。明天早上九点四十五，广场水池朝南五十度，右边第二个井盖房等我，不要迟到。那个，不好意思，本来我是要来接你的，但我现在要赶另一个会，一个小时后我来接你。小鱼，不好意思，我还要赶下个行程，十一点半，我们餐厅见。这是你要的果汁，谢谢。不好意思，小鱼，让你久等了。点东西了吗？啊、uh, ！
，就这样。喂，你好，我是素阳，稍等。其实我接个电话，我是素阳。不好意思，啊，小雨，可能我待会儿直接去开个会。其实不用这么勉强的。他的生活中怎么全是工作呀？哎。终于到了，这是他今天最后一个行程了吧？这次见到他，就把话一口气全说出来。什么约会，根本就是马拉松。这个混蛋怎么还没结束？小鱼，我事情没谈完，今天没时间约会了，明天再定时间吧。哎呀，哎呀，是老板就能这样耍人了吗？哎呀，哪怕不约会。开会也得给个说法、啊。没关系，那我先回去。凭什么我要忍气吞声？老板想怎么样就怎么样，都是自然人，我的人权呢？当霸总了不起吗？我也让你体验一下被霸凌的滋味。哼。这个人设真的很霸总。这个我吃了真的会变成霸总吗？这次的冰狗难度非常大，所以一切都要靠你们，轻声一点。你可以走，你给我过来。那苏总，我先走了。我很不爽。谈生意要讲信用，谈恋爱也要讲信用。你连放我三字鸽子，一点表示都没有，你把我当什么？小鱼，苏总，你可能觉得你位高权重，时间比我宝贵那么一点，比我忙那么一点，可我告诉你，我也是超忙的。我每天早上起来要跟我男神说话，上午要给我的粉丝们画画，晚上我还要刷剧刷番。梦里我看到了，我的工作很多，他根本就推不开。你每天工作多少个小时？十二、十四。你是请不起助理吗？还是你热衷于此？用不着你管吧。假如生活全是工作，多没意思！没有工作我会焦虑，赶不上时间表我会头痛。你以为我想当这种工作狂吗？一个人如果不成功的话，所有事情都会离他远去。我就知道，你也坚持不了多久。现在放弃还来得及。既然我们要发展关系，你的工作就有我的一半。我可以帮你写文件、读报告、找秘书，你呢，就负责跟我约会、请我吃饭。感情 A A 制，很公平。对了，还有件事儿，自从你来了我们公司之后啊，公司氛围太差。你不下班，大家都不敢下班。从今天开始，你准时下班。不要耽误大家享受生活。
差不多，时间到了。是。吻你的时间刚刚好。今天的约会到此结束，拜拜，我的男朋友。今天的约会到此结束，拜拜，我的男朋友。我只是想改善一下职场环境，为什么变成了男朋友？为什么变成了和苏阳台办公室底下恋？知晓鱼，你的条件。从今天开始，你准时下班。既然我们要发展关系，你的工作就有我的，我可以帮你写文件、读报告、找秘书。你呢，就负责跟我约会，请我吃饭，感情 A A 制，很公平。我答应。鼓励大家准时下班，加班三倍工资，可自由选择。小鱼啊，你是神哎！从今天起，你就是我心里最漂亮的仙女小姐姐了。算你有点本事，姐姐看好你。其实这也不是我的功劳。你们真是不知道我是用什么换来的，苏总。啊，苏总早。小鱼，来我办公室。苏总，今天上午把这些工作都做完，下班之前把你的画报交上来，我们早点搞完，早点约会。啊？是不是有点多了？怎么样？不是，还多吗？不是，不是，没有，没有，没有。我我我我可以的。我我不是。我知道，你越了解我，就越崇拜我，越崇拜我，就越喜欢我。虽然虽然说出来有点不好意思，不过这是事实。那我先回去工作了。怎么画这么慢了？不能再走神了。一杯冰冰凉凉的奶茶，那就太爽了。小鱼姐，有奶茶外卖。池小鱼，你实现了奶茶自由啊！哦，你实现了什么自由？我，冰桃自由，酒店自由，小龙虾自由，游戏自由，买车自由，买房自由，啥都没有。哎，小川子，你实现了什么自由？恋爱自由，下单不下。嗯，花费自由也算。哎，林姐，你不会只实现了最新自由吧？你俩可真够贫的
。人生最大的乐趣莫过于此了。要是还有下午茶就好了。不准分给别人吃哦，只能你自己吃。吃不动了，苏总，苏总，下班了。可是我今天的画还没画完呢。没事，我陪你。别光画呀，吃点东西。边吃边画，你太瘦了。我的男友难道是一个致力于把我投喂成胖子的腹黑男吗？每天坐在椅子上，除了吃什么也不干。我不胖谁胖？他到底为什么要这样对我？不行，不能坐以待毙，我必须保持身材。嗯，运动，运动。运动，可是我该干点什么呢？我家里啥也没有啊！哎呀，嗯好累呀、啊，怎么有人每天都能坚持健身？就是一次，就是最后一次。我得给他找点轻松的事做。嗯。边吃边念。好吧。一主持公司的生产、经营、管理工作，组织实施董事会决议；二，组织实施公司年度经营计划和投资方案，制定公司的具体规章
知道了。不看我，我才没有。终于可以约会了，干嘛呀？送你回家。那个，我还有文件，拉办公室我去取一下。啊，那个，一会儿要不要一起去玩剧本杀？在公司附近。我、哦，我赶着回家呢。啊、哦，好，拜拜，拜拜，拜拜。嗯，难道他们两个没看见？没看见？我们还是别拉手了。老于。公开吧。为什么？瞧你刚才担心的。等等，走。他愿意公开，说明他对我是认真的。可是我这么平凡，而他闪闪发光，他喜欢的，应该是吃了人事外卖的我吧？小鱼，你没事吧？你最近怎么了？一会儿有精神，一会儿没精神的。前几天还那么大胆，现在怎么就……你不会，不会人格分裂吧？没有。我知道了，还得继续投喂，才能让你时刻保持精神。走，吃饭去。哎，怎么了？那你觉得我哪一个样子好啊？不都是你吗？小雨，你这人格分裂，是不是能随时切换？啊，我要不要去医院查一下？啊，如果他发现了真相，一定会对我大失所望吧。小鱼，我闯祸了，怎么了？我知道我平时对你不怎么样，我跟你道歉。这个送给你，不用不用，我不在意这些，你拿着小鱼。这次只有你能救我了，我把时间记错了，两个采访约的时间撞在一起了，可我现在就得出门。你能帮帮我吗？可是我只是个画画的，我不会采访。很简单，你就临时发挥，随便聊几句就行。哎，拜托拜托。哎呀，没时间了，走走走，赶紧跟我走，来不及了。我从来没有采访过，怎么办呀？去现场给哥哥打 call。好啊好啊。突击访问直接心灵，比过鲁豫赛过易立竞，提问者虎视眈眈，访问者闻之色变，就这个。您的外卖。方天奇，我是 TOP 杂志社的。啊，抱歉，公司有规定，我单人不能接受采访，不好意思。你是不敢接受采访吧
你觉得你的出名是靠你的人设吗？那，你觉得我是什么人设啊？我有个同事是你的粉丝，他说你在自作曲里是酷盖的形象，但是在选秀舞台上，是阳光犬系的团魂担当，是你自己要这么做，还是公司让你这么做的？你觉得你的粉丝是喜欢你的人设，还是喜欢你的歌呢？我希望他们是喜欢我的歌，但的确。他们是因为选秀才认识。那你觉得你的代表作是什么？是选秀舞台吗？你认为呢？抱歉，我没看过你的舞台。那就没什么可聊的了。你是更喜欢现在的生活，还是喜欢过去的生活？我们聊聊吧。过去，我总担心说错话，恐惧结交新朋友，躲在角落里做社交场里的隐身人。但我内心其实喜欢各种有趣的朋友。原来，即使是跟大明星方天琪对话，只要放下防备和成见，对方就能感受到真诚。而聆听。本身就是一种交流，这种感觉太棒了。谁能告诉我，这是什么？哦，我昨天去，这个是我。No no no no， 这是流量，是知名度，是 money。丽丽。还是你厉害的呀，不出手则已，一出手就是大新闻。这可是当下最炙手可热的流量巨星方天琪呀、啊！哎呀，小 case 啦，不过是利用了一些私人关系吧。哎，又帮别人做了次嫁衣。咳咳方天琪的采访是谁写的？密码撤下。怎么了，石总？方天琪和自己的经纪公司不和，而且很可能会退出选秀比赛。我们的稿子没有经过他们经纪公司的同意就刊登的话，如果打起官司，影响非常大。但是我已经加印了，怎么搞啊？嗯、我记得报选的时候不是这个选题啊，是谁自作主张换掉的？是秦小鱼。不是我，我不是为了帮你吗？你这是帮我吗？我当初给你的地址可不是那个，迟小鱼，你是不是故意报复我啊？我就是按照你的要求去采访的呀，我也不知道问题出在哪里。就算平时我们不对付，那你最基本的职业精神倒是要有的吧？丽丽，这就是你的不对了呀！采访这么重要的事情，你交给一个答话比的呀？小鱼，这件事情还是你责任最大，你怎么好不跟大家讲的呀？现在是追究责任的时候吗？嗯，好。按照刚才我们讲的，可以拟合同了。事情解决了。答应吧。这就解决了。
打起精神来，迟小鱼，不能影响你画画。对不起，要不是因为我，去女朋友解决麻烦，不是天经地义了吗？犯了错误没关系，下次别再犯就好了。其实不是我的错，哎，那算了，只能怪我太轻易相信别人了。但我真的搞不明白了。大家都在一个办公室工作，为什么不能心平气和的相处，而是要勾心斗角？我以前呀、啊，也在这种办公室工作过。我的工位是在一个最最不起眼的地方，不过呢，大家的脏活、累活、跑腿的活，都能找到。而且大家犯的错误，都由我来承担。你也会？嗯，什么叫我也会？不过呢，我后来找到一个办法，可以忘掉一切。什么办法？我后来找到一个办法，可以忘掉一切。什么办法？真挺有效，当然了，亲测有效。啊！啊！我已经好久没有这么大声说过话了。不过我真没想到你也有这样的经历。我还以为你年纪轻轻的，是个富二代呢。很多年前，我刚到这座城市的时候，到处投简历，住地下室，泡面有什么味儿我全都记得。然后我就在想，我苏阳。一定要在这座城市拥有一块属于自己的地盘。那你怎么变成现在这样的？嗯、用了一些旁门走道。好吧。其实我根本就不配拥有这些。为什么？不提了，不说了，我们继续。
天琪，你是来找我的吗？找我的，我买了台晋级月。我要退赛，是因为我的采访吗？你的灵魂发问让我失眠了一个晚上，一夜成名的光环就是我的牢笼。可是你这么有才华，你应该站在舞台上让更多人看见啊！我采访完补看了你很多舞台表演，我的表演如何？你的舞台很完美。不过我更喜欢你那个校园歌手大赛的自弹自唱的表演。我也是。我的梦想是唱歌，不是演员。我不能在舞台上唱自作曲，我失去了唱歌的乐趣。我现在不知道我的粉丝是喜欢我的人设，还是喜欢我方天琪本人。做不一样的自己，真的太难了。也不知道，对方爱的是人设，还是我。我反对。你这叫得陇望蜀，没出名之前想出名，出名了之后想自。自你体验过有人设需要假扮的痛苦吗？你以为就你一个人需要人设，就你一个人痛苦吗？作为一个男人，你要承担这些后果，不要因为这点小事让一个小女孩痛心。你在说什么呢？别拿梦想当借口，从签约的那一刻，你就应该知道，你不再是一名素人，而是一件商品。签约的时候，公司不是这样说的。我说你别再说了。公司投资你，你就应该回报公司。这是最基本的道理，而且你应该有契约精神吧？想解约是吗？可以，三年以后再谈。他说话就是不好听。小雨，你以为方天琪的成功，仅仅是他一个人的努力吗？他如果真的退赛了，就是自私自利，不负责任。你别说这些啊！你说的这些商业考量都是借口。你就是不想浪费钱。他退赛，我们就要替他付巨额的赔偿金。你觉得他赔得起吗？我宁愿在监狱里唱自己喜欢的歌。那他就不解约。难道非要走什么阳光偶像人设吗？那你能证明真正的方天琪能红吗？你能证明吗？我能，但我需要一个搭档。我来。典范女团美少女，安迪沃霍尔说过，每个人都能出名十五分钟。真没想到。社恐如我，竟然有一天也能闪闪发光的登上舞台，享受聚光灯环绕的十五分钟。小玉姐，还有这才艺呢！你们家方天琪够厉害的呀！昨天还说不当傻白甜退赛，今天就才华小王子回归，比之前更火了呀！这个营销手段真的厉害啊！嗯，方天琪。
网易。天啊！谁说粉丝只看脸？粉丝也看才华。会唱跳的偶像固然商业价值高、出镜高，但是会作曲的偶像简直是奢侈品。苏总，苏总。苏总，我这次算完成任务了吗？方天启还用赔钱吗？还要赔钱啊？要赔多少？朱小鱼，你把我当什么人了？方念琪是做自己了，我呢？啊？他的钱，他通通不用赔，你来赔。我我怎么赔？是不是吃醋了？我我怎么赔？哎，我是吃醋了。苏总，我这次算完成任务了吗？把我当什么任务？喂，张总，刚才不好意思啊，有点事儿。苏总，我把合同条款做了些修改，已经发到您邮箱了，我们尽快推进吧。行，好，知道了。假如生活全是工作，多没意思。如果我不成功。三年前的那个晚上，买不起手办，被公司解雇，被房东赶出出租屋的我，我跌入人生低谷的时候，遇到了人设外卖店以后只能我开除别人，没有任何人能开除我。我要成为职场大 boss。那天之后，我的运势逆转，触底反弹，迷离场对我敞开了大门，我想要的都成为了现实，人生巅峰什么的。我就什么样但是
，一切都是有代价的。随着财富像雪球一样越滚越大，我的工作也像暴风雪一样把我裹住。我失去的不仅是自由支配的时间。我拿食欲兑换了成功，我不能享受美食，只能靠人设蛋白棒维持能量。自以后，我就变成了一个只有工作、没有人生的人，穿梭在忙碌的日程当中，除了成功，我一无所有。如果没有成功，哪里来的人生？如果回到过去。我还会做同样的选择吗？不能因为谈恋爱荒废了我的版主大业。有什么好事吗？赤小玉，你这话越来越抽象派了。嗯，恋爱时上头，理解，理解。小玉，我看好你哦。小鱼，过来一下，来我办公室。哦，什么情况？为什么叫我进来？坐。你坐我旁边，我工作更有效率。啊？你知道你这叫什么行为？知道啊。公费恋爱，你就好好欣赏你男友认真工作时候的模样吧，不要太迷恋我。收给我。干嘛呀？给我啊。别人不看见了怎么办 ？boss， 金爷，我来送份文件，放着吧。之前都是你一直投喂我，现在轮到我来投桃送李了。嗯
你怎么不吃啊？女朋友送的，是用来收藏的。嗯，那我先出去了。我今天有事，我先走了。好。哎，苏总，哎，明天再说。有没有赶紧下班吗？过一个愉快的下班生活。有情。的确有情况呀。都在打什么呀？哎呦，打你的游戏！小屁孩，骚而逼的呀！猜猜我是谁 ？Cindy Mary Nancy。嗯，我逗你玩呢，走，快点去。那你想去哪儿？我，我先去趟洗手间。嗯、他有这么多前任 ，Cindy、Mary、Nancy， 我拿什么跟他们比啊？有这么多前任 ，Cindy、Mary、Nancy， 我拿什么跟他们比啊？不行，我得点外卖。嗯、浪漫经典韩剧女主，带给你百分之百纯真的浪漫体验。一场甜蜜的约会，给我充上了满满的电量。恋爱真是太美好了，老公，对不起，我们暂时离婚吧。嗯，哎，对了，给苏阳欧巴也画一张。
难道是病坏了？还是苏瑶长得太抱歉了？为什么我现在的话就变成这样了？小鱼，小鱼，小鱼，你一会儿帮我出一版冯生辉风格的作品，今天能给到我吗？我着急。行，我抓紧时间，快快快啊！为什么我的画技会退步到这种程度？为什么我都没有察觉到？是从什么时候开始画技退步的？试试看吧。设定值又是什么？不管了，这个看起来怎么样？是我工作还没做完嗯，嗯，其实也没有那么着急嘛。我明天跟客户说说，明天交也行。嗯，走。那边，我们到了这站附近看个电影吧。你们晚了，订了家餐厅。我不想去看电影，也不想去其他地方。怎么了？下次吧，我我有点累了，我想先回家一趟。小月，你是不是哪儿不舒服啊？我送你去医院。我想自己一个人走走。嗯、我的女友对我爱答不理是为什么？是恋爱疲倦期到了吗？还是厌倦我了？或者是我选择的约会方式出错了？不行不行，我要抽出更多的时间。更加用心的陪伴小鱼昨天没看成电影，今天接着看吧。你工作不是排到晚上十点了吗？提高点工作效率就可以了。今天想要看什么？我……哦，你脸色不太好，没事了。我没事儿，没啥事。行，先上车。小鱼啊，你去找下苏总，今晚这好好,好什么好？我事情讲完了吗？池小鱼，小鱼啊，啊，什么事儿？嗯，少吃一点，一天就吃两根，那这一箱够吃好几天的了。以前每天吃四根，现在吃两根，这一下子应该可以减少一半的工作量了。到时候就能准时下班，有时间和小鱼正常约会了。我帮你。人设外卖店，为什么会出现在苏阳的蛋白棒上？职场大 boss。我自己来。
你这是哪儿进的蛋白棒？啊，就是普通蛋白棒、啊。嗯，找我什么事儿？事儿？啊，没事儿，就是赵哥问。哦，我忘了，我再去问问。苏阳也吃了人设外卖。从今天起。我就是一个可以按时下班的老板了，爽。小鱼好像不怎么开心，叫上大家去吃一顿美美的大餐，用美食拯救他的不开心。喂，十二点半。喂，你好，我想要查一下苏阳的购买信息。本店保护顾客隐私，拒绝透露信息。我是他女朋友。是小鱼小姐，除本人之外，家属、情侣都不在范围内。啊？喂？我敬大家一杯，最近大家辛苦了。谢谢苏总。不辛苦，我们就是公司一块砖，哪里需要哪里搬的呀。还是苏总好，还是苏总好，不像网上，其实照片照的那么帅，朋友圈也是高富帅的形象，可真人呢？真人就是一个 loser， 漂亮的。说现实生活中为什么不能多点真诚，多点真诚，骗骗骗子？说你啊，你就是太在意那些虚假的东西了。哎，你说我们女人嘛，打扮打扮，漂漂亮亮，很正常啊。男人啊，最重要的还是真诚。我面前的你，到底是吃了人设的你？还是本来的你。关注关注当下，搞不好真爱就在你身边嘞。要我讲，不只要真诚，还要看这个男人肯不肯为你花钱、花时间、掏身体、花时间。像我，他喜欢的是我，还是吃了人设的我？我喜欢的是他，还是吃了人设的他？掏身体，马上二胎了呀！恭喜赵哥呀！赵哥哥威武。来，我之前在网上看到一句话，他说：“当你爱上的不是一张脸，而是一个人的时候，你才是真正的长大了。”我发现我还需要点时间。哎，林子这么大，我怎么就找不到一棵能一直吊死的树呢？哎，你们两个可以公司内部解决一下的呀。对呀，这样我们公司就有两对儿了。对的呀，来来来，好事情，来来喝一杯，喝一杯，好事成双，好事成双，来。是我还不够真诚吗？你真的是真心吗？哦，来。哎，喂，亲爱的，啊，我马上出来了啊。呃，不好意思啊，各位，呃，我男朋友来接我了，下周一见，拜拜。哎呀，糟糕糟糕，搞忘掉了，你看看，蛋糕店马上下班了，我老婆就爱吃那个味道，我就先走了。哎，哎，再见再见，哦，再见再见，我还要喝酒，就是。
哎，我喝酒怎么？我先喝吧。那我也先走。小鱼，小鱼，小鱼。我说错什么话了吗？不管怎么样，我得先道歉。大哥，你单子没有买。小鱼，不是聚餐吗？你怎么出来了？他们都散了，你怎么才来啊？啊，我刚路上车坏了，哎，怎么感觉你不太高兴啊？我没有，我先回去了。哎，怎么了？没事儿，陪你聊聊。我真没事儿。走吧。创作遇到瓶颈期很正常的，能是你最近生活太紧张了吧？你知道我为什么喜欢骑那辆小破摩托吗？这是我人生中第一辆摩托，骑着它，总是能找到当年自由自在的感觉。丑萌丑萌的，也是一种风格嘛。我知道了，苏阳太丑，就知道献殷勤。其实绘画风格有很多种，可能过了这个瓶颈期，又有新的收获。喂，喂。现在马上来我公司，不好意思，在约会。好你个方天琪，没空来公司，有空挖我墙角。首先要接受自己，喜欢自己，相信自己，这还是你告诉我的，你忘了吗？我们同居吧，小鱼。你不同意同居，跟我说过理由吧，小鱼。这算什么？道歉啊。那你为什么要道歉？我也不知道为什么，不过道歉不都应该是男人做的吗？道歉，是啊，苏阳。也许我也应该跟你道歉的，小鱼，你总得告诉我我哪儿做错了吧？我下次改还不行吗？你真的
，咱们别再闹别扭了，好吗？我们俩都吃了人蛇，这样的我们到底该怎么样才能走下去？好了，把你女儿拿走。怎么办？我要怎么接受他？知道真相的他，还会接受我吗？小鱼，小鱼，哎，女人心海底针。真的好难懂啊！你到底要我怎么样吗？苏总早，苏总，谢谢总。哎，苏总早。什么消息？苏总和小鱼吵架了？你才看出来？我昨天就接着宿醉，把你拉出来了。没事，你就喝了醉，还吐一声。行，公司就你最后一个知道，小鱼跟苏总谈恋爱，也是最后一个知道我们吵架的。小鱼继续想的渣。大张，你去，你去打他，打他。我送，还是你去？啥也不是。今天把大家叫来，是要讨论一件非常重要的事情。苏苏苏总，我晓得这个月的业绩有些差，但是我有信心的呀。啊，本周的选题特别精彩，我有信心挖出有料的东西。苏总，旧的不去，新的不来嘛。老的客户没有了，新的客户马上就有了。苏总，我已经上手了，表格、PPT 都能马上做出来，和工作无关。我想请大家帮个忙。怎么事啊？小鱼他不理我了，我想请大家出出主意。这我可帮不了，我只有被女生甩的经验。行了，你们俩就别眉来眼去了。小屁孩，你懂什么？苏总，泡女孩，我有经验的呀。这个事情你问我就对了。走走走。首先啊，放低姿态，百依百顺。<笑>可是我最近对他已经够百依百顺了。苏总，还是听我的吧。这方面，我业务经验更加纯熟。苏总，我也有好招。我也有想法。哎，苏总。啊，苏总，要不我们先回工位，小鱼还在外面。哦，对对对对对对，行，群里聊，紧急行事，好的，紧急行事。喂，听说附近有家剧本社来了新本子，内容很精彩，画风也很出色，大家都去啊。好呀好呀，好的，小鱼姐，一起一起去啊。我不想出去玩游戏啊，不好意思。我们去，我们去。嗯、小鱼啊，最近有个大师办了新的画展，要不要一起去看看？我最近画技太差了，我还是好好练习吧。下次，下次。
，小鱼，我是不是还没把我男朋友介绍给你呢？哎，明天晚上一起吃个饭呗，把你家苏总也叫上。哦，我有空，我请客。我明天得画画。小鱼啊，不要总是工作，自己的生活也是要有的呀。来，看门口。冷静一段时间吧，小鱼。哎，所有的方法都失败了，现在只能放壁上了。胡搅封天机。这个狗样子值得纪念一下，怎么不把这家都拆了？不是说要聊解约的事吗？合同呢？不会有什么新花样搞我吧？天启，帮我个忙。什么事儿？方天启说的对。我应该先喜欢我自己，首先找到自己，才配去喜欢别人。小鱼，说让我们彼此分开一段时间，冷静冷静。那我岂不是有机会了？胡说什么？出于公平竞争的关系，我会等你跟小鱼的恋爱关系解除之后，再追求他。小鱼最近对我总是忽冷忽热，安全感。你是不是让小鱼觉得没有安全感？可是我现在的中心都在他那儿。你喜欢小鱼什么呀？他喜欢性格开朗，活泼又自信。他喜欢的应该是吃了人设的我吧。我喜欢，从来有个小网管。我喜欢小鱼，长得满脸的粉丝，对我讲冷笑话的呀。你猜他怎么样？他把自己欺骗，然后不脸了。还喜欢他认真工作的样子，喜欢他天天跟我待在一起的样子。你知道小鱼最近为什么痛苦？他的画画水平下降，你知道吗？对于小鱼这种琢磨不透的女孩，你还是多花点心思。天琪，你主意多，帮我想想办法。让我来帮你这个情敌追我喜欢的人，有点太不要脸。哎，你刚才说的公平竞争，是男人别反悔。好，我都不知道该从哪儿教你。直接给你作战计划吧。第一步，攻其不备。哎呀，小鱼，你你电话打不通，我们就过来找你了。对呀、啊，今天是方天琪的欢送会，一起啊！你带什么礼物过去啊？我什么都没有准备。没关系，我们帮你准备了。你们先下去啊，我接他卫生间。喂，东西到手，你们拖住时间。
第二部《速战速决》。嗯，你这不是周川的车吗？对对，周川的车。你先上车，先上车，先上车，先上车。先生，礼物拿好。你你们先去，我还要等丽丽呢，我们一会儿见，拜拜拜拜。好，三、二、一，当当！从今天起，我的时间就都属于你了。啊？今天还有其他事儿吗？没事，我先画画。哎，小雨，跟我来。第三步也是核心机要，你必须要真心实意。这是你的画本，你的鱼缸，你的抱枕。你的画板，你的画，小鱼，还有我。所以，丽丽、简莹，还有周川，你们是一伙的，小鱼。没经过你同意做这些，不会生气吧？要不要给他一次机会，也给我自己一次机会呢？要不我就留下来观察一下他。等等时间，更多的精力陪小雨，所以我决定。拜拜了，我的小伙伴们，你们就要被我打入冷宫了。从今天起，我就赌出你一个。你在干嘛呢？我在学这上面的姿势。哎，怎么样？你太傻了！站起来。嗯。我也不知道该怎么帮你，嗯，所以就学学动作，然后给你当个模特，帮你恢复发际。不用那么麻烦，傻子。<笑>我就给你做早饭。嗯，吃点东西再发。吃早饭。没想到你还会做早饭。蛋白棒试试他，看他到底吃没吃人参外卖。蛋白棒好吃吗？嗯，我也想尝一尝。不行，这个蛋白棒是我的营养师傅有特制的，你吃了不怕摘小胡子吗？不怕，我想尝一尝。嗯，来了。你们那么着急干什么？嗯嗯嗯。嗯嗯。哟，我帮你拿一个。没事，不用，真没事。给我一个。哎呦，我得洗。吵架呢？谁吵架呢？谈恋爱呢？你你帮我拿一下，我也想去跑会儿步。啊？呃。不小鱼，小
思源，你干什么呢？哦，我我找本材料，没找到。来来来，过来，继续啊，拿好笔。画吧，可千万不能让小鱼给错吃了。东躲西藏，肯定有问题。哎，他把蛋白棒藏哪儿了？小鱼，你认真点儿。喂，你好。喂，苏总，给我份材料。哦，好，我现在给你发过去啊。小云，等我啊，马上就回来。池小鱼，别动啊，下来。我在找一本书。哎哎哎,哎！我告诉你啊，这个楼梯它不安稳，以后不要再这么做了。好了好了，我还有点工作要处理。你先洗洗，等我啊，快去吧。嗯、既然不打算再吃了，留着你们也没必要了。再见。一直都在吃人设吧，我喜欢的是人设加持的他，还是本来的他呢？他又喜欢的是吃了人设的我，还是本来的我呢？给多少？嗯、呃，二十万？呃，不不不，二百万？什什么？两千万？什么厂这么贵啊？行，就按照你们说的那么办吧。好，好了，好了，好了，我都知道了，我知道了。什么？我不懂事儿。喂，喂，苏总，这家企业的收购难度很大，如果要融资的话，我们可能会影响总部的资金链。没事，交给你我很放心。苏总，咱们是不是要稳一点？这几天失误的太多了。你是在教我做事吗？这么简单的事你都做不好啊！小鱼，嗨，丽丽，怎么了？我能问你一个恋爱问题吗？快说快说，怎么样才能够知道男朋友的真心啊？太简单了，男人嘛，酒后吐真言，你灌他酒，把他灌醉，不行，他会大爆痘，那我就没什么好方法。怎么办呢？怎么样才能知道苏阳的真心呢？不然，再叫最后一次外卖试试。那外卖已送达。真坏。苏阳，让我看看你究竟是怎么想的。哎，好想躺平啊！哎，走过去的这个女孩看起来挺可爱的。球踢的这么烂，我上我也行啊！我买的毛太久股票，应该抛还是再等一等啊？又是摸鱼的一天，真爽！让我看看今天给老婆大人烧什么菜。和简莹出门约会，我还是有点小激动的。我今天应该穿什么风格呢？
因为你的投资策略失误，董事会决定罢免你的职务，你账面所有的资金也都赔进去了，也就是说，你一分都不剩，你名下就只剩下那个杂志社了。作为你的朋友，我劝你赶紧把杂志社出手吧，还可以回流一部分现金。杂志是我买的，我来负责。少吃就会出现问题。想要维持成功，你必须像以前那样接着吃。这难道就是苏阳一直在维持的人设吗？人设外卖的规则就是少吃则对，不吃则废。你必须加大进食量。我不会再吃了。再这么吃下去，我没有时间陪小云。不吃，你就会变成以前那样，一穷二白。你能确定，没有成功人士的滤镜，池小鱼还会喜欢你吗？快吃吧，要不然你的事业。不要，苏阳，不要！不能吃，我不想再过每天战战兢兢藏大半半的日子了。时间稍纵即逝，你再不吃的话，就彻底没机会了。我的成功，是牺牲了自由和快乐换来的，我不想这样。现在的生活太过虚幻，让我忘记了真正的苏阳到底是谁。那个曾经为了理想不断奋斗的我，辛苦却充实，但白棒换来的所谓成功，却让我感觉无比的空虚和压抑。是小鱼让我学会了停下来，感受生活，正视自己，靠自己，才是真正的人生赢家。我决定了，但白棒。我再也不会吃了。我永远都不会吃了。小鱼，怎么突然这么看着我？我就是想看看你。突然这么关心我，难道我又做错什么了吗？没有，你没做错，你做的很好。说的是反话吗？苏阳，我想告诉你，我喜欢你。这一刻，我确信。我喜欢的就是现实中的苏阳，不管他喜欢的是怎样的我，我都要努力让他更喜欢我。快点，一起加油从现在开始，我要陪苏阳一起面对风雨，相信自己，做喜欢的自己。喂，你好，我是 TOP 杂志的苏阳。用不着，谢谢。喂，让我们为了理想并肩奋斗下去。哎，喂，你好，最近我们公司的广告灯仔有优惠，请问你有意向吗？你们还没当兵呢，谁还在纸上发广告片？喂，喂，我们暂时是段总吧，呃，就是今年的续约的事情，您看考虑怎么样了？已经跟别的地方签约了，就这样挂了。呃，等会儿，出去休息会儿吧，这里交给我。送给你。电话，相信我。
中路中路中路，哎，你快点啊！这是我上个月刚买的，顶你两个月的工资吧。你快上啊！快快快快快！周川，周达，还有时间打游戏？赵哥，你怎么还有时间看菜谱、啊？没事的呀。还有李李，你怎么还有空看奢侈品、啊？你们知道工资现在什么情况吗？你们想一直当咸鱼吗？你们对得起绝不放弃公司的苏阳吗？对得起这几年来自己的努力吗？对得起这二十年来的读者的忠诚，还有这一本本的杂志吗？我不吃人设也能说出心里话了？有这么严重吗？你们听说了吗？苏总没钱了。他被赶出董事会了，他所有的钱都赔光了，就只剩我们杂志社了。杂志社真的要倒闭了，你们醒醒吧，苏总。大家都知道了。还是要跟大家说一个消息，明天会来一位投资人，公司能否起死回生，就看这一波了。嗯、这段时间，大家辛苦了。我希望。在公司最困难的时候，我们所有人都能团结到一起资本天然追求的是什么？苏总以前不也是做过投资的吗？难道这点道理都不懂？徐总的意思是，没得谈。苏总，你有没有意向把这家公司转手或者并入其他的文化公司？怎么样了？没事，就是有点累了。傻子是主子，你是小狗。喂，我有话想跟你说。怎么了？
我先说吧。嗯。小鱼对我这么好，我怎么可以欺骗他呢？可是，我要怎么告诉小鱼呢？告诉他之后，他还会继续爱我吗？不行，我不能说。可是，恋人之间是不应该存在秘密的。我要坦白，既然是我曾经做过的事情，我要承担起这个后果。怎么了，小雨？我有个秘密要告诉你。你快说。之前，我不能吃东西，不是因为过敏，而是因为用了一款 A P P。怎么消失了？小鱼，我没有骗你。我知道，我其实也有一个秘密要告诉你。我也用了人生外卖店的 A P P。怎么也消失了？怎么用户又又减少了一个？为什么一个深度用户？和一个 V V V V I P 用户会放弃使用人生外卖。没有了人设的加持，你们还会真心相爱吗？我喜欢。真实的我们会幸福吗？大家放一下手头的工作，我们一起开个会。今天把大家叫下来开的这个会，是为了我们公司以后的未来。我希望大家能够集思广益，为公司出力，公司能否再次成功？在此一举。好，好。一起讨论也不叫上我，好歹我曾经也是公司的一份子嘛。恭喜粉丝福利。哇，谢谢。行，那大家就边吃边聊。赵哥，把咱们昨天的方案说说。好。昨天我跟苏总商量了一下，我们决定转型做电子刊。电子刊就没有中间商了呀，去掉了物流和铺货的时间，节省了金钱和时间的成本。总之一句话，电子刊低成本、高效率。我觉得这个想法特别好，大家可以行动起来，开发自媒体，记录我们的生活和城市。有趣有料，我这边可以多联系广告客户。这个想法好，我还能做做游戏直播和测评。好呀好呀，这是真人秀式的电子刊，这样不要太有趣啊。而且我们还有大明星方天琪啊，要好好利用资源。我们要搞直播带货，带货我们的杂志怎么样？
大家说的太好了，我跟大家不谋而合，请大家看一下，这是我做的方案，就这个双十一，让我们改头换面，用直播来跟读者们交流互动。这段时间，我有很大的感触。其实工作是为了更好的生活，而生活的更好，才会带来更高的效率、更优质的工作成果。我宣布，公司未来不会九九六，更没有零零七。取消打卡，取消考勤，让我们成为美好生活的创造者，让杂志可以重新引领新生活。我是方天奇，呃，很高兴来到直播间。呃，我们社有趣有料的电子杂志已经上线，盲盒周边呢也会在李佳佳直播间同步发售。那我们今天上线的是我们的限量定制版。好，那我们倒计时，倒计时喽！好，来，五、四、三。正式认识一下，我叫王者，外卖星球的黑科技料理研究员。人设外卖店是我现在的实验课题。石小鱼，社恐小透明。苏阳，社畜码农，是本轮实验中重点观测的对象。本课题运用人体内部生理参数变动，可以激发人体潜能的理论，开发利用脑机黑科技，以及最新型食物疗法应用，赋予人设之名。让用户切实体验到从里到外的变化。当用户使用人设黑科技料理之后，脑机接口转化为二维码，身体数据将连接到互联网，通过调动用户的生理参数，从而唤醒用户沉睡的潜力。根据等价交换规律，当用户获取人设时，将等价回收用户等价值交换物。由于本次观测对象暂停实验，本课题本轮试验宣告失败。我在本次试验中产生了一点疑惑：依赖人设加持的用户失去外挂之后，还有超越自我的能力吗？当你艳羡某种人生，想套用某一个人设，其实你的内心已经拥有这样的潜质。不完美的我们，在日常中总会有一些小摩擦。但当我们配合着对方，调整着彼此，就渐渐的找到了一起生活的节奏。原来，让人变成孤岛的，不是冷漠，是我替自己造的那圈气泡。我没有被在气泡外愉快玩乐的人们抛弃，是我锁住了自己。只要勇敢的迈出一步。用力一戳，就能遇见你想成为的自己。诸位，我要去度蜜月了，等我回来给你们带礼物哦。辛苦哦。哟，川儿。看不出来呀、啊，小伙子挺有潜质嘛。来了个丽姐，教的好。小嘴真甜。爱你们哦，拜拜。又一个无知少女走进围城了呀。真爱无敌你不懂，对吧，丽姐？你个小屁孩，你懂什么？赵哥，准备喝我们的喜酒吧。你们两个什么情况啊？啊，我们啊。
Ini lo situ nih lo tenang. Oh, 对了，赵哥，你可不要再摸鱼喽。哎，你你你把花果讲讲清楚，我什么时候摸鱼了？我很敬业的好吧？这什么意思啊？这么早发喜糖的呀？人设外卖店，一看就是垃圾食品。外挂并非万能，人们真正需要的，是改变的勇气。你，要点一份人设外卖吗？